कुछ कीजिए देखिए उस बालक ने हमारी कैसे दुर्दशा कर दी है हमारी भी प्रभु किसी तो नहीं बोला प्रभु उस बालक से उस बहन को है वो प्रभु अच्छा तो पिता ले भी उस बहन से ले हम तब तो बराबर चल जाते हैं वो मैंने कितना कहा किंतु नहीं सुना आप सभी ने तो अब भुगतिए परिणाम मेरे गणों का अपमान मैं कदापि सह नहीं करूंगा शिव शंभु अपने इस सेवक वासुकी को आदेश दीजिए मैं अभी जाकर इस बालक को उचित पाठ सिखाता हूं एक कुतंड बालक भोलेनाथ की महिमा को चुनौती दे ये देवराज इंद्र को स्वीकार नहीं है प्रभु अमृत पान कर चुके हैं हम अमर है हम देवता प्रभु अभी उस उत्तंड बालक को अमृत की शक्ति दिखाते हैं हाँ किस शक्ति का अहंकार है इस बालक को मैं अपने ताप से भस्म कर दूंगा आपसे गजाजपुर हमारे समक्ष टिक नहीं सका तो दुस्साहस ही बालक हमारे सामने क्या टिकेगा प्रभु उसका अहंकार भी नष्ट होगा हाँ अहंकार का नष्ट हो जाना ही उचित है प्रतीत होता है यही होगा अहंकार मिटेगा और तो ही तो शुभता का विस्तार होगा उस बालक को पराजित करने के लिए आप सभी देवताओं की शक्तियां पर्याप्त हैं। शीघ्र जाइए और उसके तंब का अंत कीजिए अवश्य मिटेगा सबका अहंकार मिटेगा मुझे जैसे कोई है मेरे पीछे ना स्वयं शांत बैठते हैं ना दूसरों को शांत बैठने देते हैं उन्हें लौट आया था अब ये आ गए उचित है आइए
इस रेखा के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है किसी ने भी लांगने का प्रयास किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ए बालक क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता ज्ञात भी है मैं कौन हूँ जासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं अब तुम मेरा ग्राफ बनोगे बालक नागरा जासुकी, रुक जाइए रुकना तो इसे चाहिए था शंभू का अपमान करने से पूर्व ही वायुदेव इस बालक का अंत निश्चित है नागराज वासुकी ये दुस्साहसी है उद्दंड है किंतु है तो एक बालक ही हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए शांत नागराज कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं उचित है देवराज किंतु यदि यह तब भी नहीं माना तो मैं विवश हो जाऊंगा ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी सर्वप्रथम विषभ फिर मेड़ा और अब ये विशाल काय सर्प क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे <laughs> तो ये बालक अब भी नहीं समझा अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष जिसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अभी नागराज वासु की आप शांत हो जाइए मैं समझाता हूं इस बालक बालक जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासु की है वो नागराज वासु की जो अमृत मंथन के समय मेरू पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए दौर बने थे एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए स्वर्ग प्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हला हल विश फिर देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत गौ माता काम धेनु दिव्य अश्व उच्च श्रवा बहुमूल्य कौस्त मणि कल्प वृक्ष रंभा का आदि अप्सरा है श्री स्वरूपिनी माता लक्ष्मी मदिरा कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी चंद्रमा दिव्य पारिजात वृक्ष शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धनवंतरी जी भी और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था ओ अच्छा तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था सुनो बालक मेरे सूर्य देव के अतुलित तेज से अग्निदेव के ताप से वायुदेव के उनचास मारुतों के वेग से जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक
देखा तुमने हम देवताओं की शक्ति और तुम हमारा अपमान कर रहे हो अपमान मैंने किसी का अपमान नहीं किया माता के आदेश के पालन के लिए आप सभी को कुछ ही क्षण के लिए रोका है अपमान तो तब होगा जब मैं आप सभी को परास्त करूंगा हमसे संघर्ष का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बालक परिणाम की चिंता तो आपको करनी चाहिए आपने अपनी शक्तियां तो दिखा दी किंतु मुझसे युद्ध करने की शक्तियां है आप में आयु और अनुभव में तुमसे बड़े होने के नाते मेरा यानी कि अग्नि देव का कहना मान लो और हट जाओ हमारे मार्ग से देवता हैं हम अपार शक्ति है हमारी जिसका प्रयोग कर बड़ी सहजता से हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं कल्पना में वास्तविकता में नहीं hmm. आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी मेरे समक्ष ये बालक ऐसे नहीं मानने वाला है इसे तो क्रीड़ा में ही उलझाना पड़ेगा मैं कुबेर और तुम इस विवाद को समाप्त करने का दूसरा उपाय सोचते हैं जिसमें तुम्हारी बात भी रह जाए और हमारी भी तुम्हें सागर मंथन की कथा सुनाई थी ना मैंने तो नागराज वासुकी की सहायता से हम सागर मंथन जैसी क्रीड़ा क्यों ना करें हाँ कदाचित इसमें आनंद आएगा किंतु तो मंथन के बाद सागर में से इतनी दिव्य वस्तुएं निकली थी हमारी इस क्रीड़ा में जो विजयी होगा उसे क्या प्राप्त होगा यदि हम देवता विजयी हुए तो तुम हमें आगे जाने दो विजय होंगे आप सभी असंभव नागराज वासुकी मान लीजिए मेरा प्रस्ताव इस क्रीड़ा में यह अवश्य पराजित होगा इसके हट के साथ भोले शंकर की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी और वो भीतर भी जा सकेंगे ठीक है दिखा रहे हैं अब पकड़ ही लेता हूं इन्हें मैं तो आपको मुक्की ओर से पकड़ूंगा और आप सभी इन्हें पूछ की ओर से पकड़कर खींच लीजिए इस बालक का भोलापन है या अहंकार जनित पति आत्मविश्वास मैं इस क्रीड़ा में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा बालक इसीलिए इस क्रीड़ा में मैं अग्नि देव एक ही हाथ का बल लगाऊंगा क्षण भर में समाप्त होगी यह क्रीड़ा अग्नि देव के समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकोगे तो प्रारंभ करें बालक अवश्य तो अपने ही स्थान पर स्थित है मुझे और बल लगाना होगा मेरा सामना नहीं कर सकेंगे अरे आपने प्रारंभ कर दिया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ मैं भी बल का प्रयोग करता हूँ अरे ये क्या हो रहा है इस बालक ने मुझे कैसे खींच लिया आप स्थित रहिए अग्निदेव मैं आपकी सहायता करता हूं <laughs> बस इतनी ही शक्ति है आप दोनों में अग्निदेव किसी को भी अपने ताप से भस्म कर सकते हैं और वायुदेव जो बवंडर उत्पन्न कर देते हैं <laughs> बालक, अब हम इस क्रीडा को समाप्त कर देंगे <laughs> 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 
देखता हूँ क्रीड़ा आप समाप्त करते हैं या मैं इस बालक में इतना सामर्थ्य अग्निदेव और मेरी वायुदेव की सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा है खींच रहा है अग्निदेव अपने पांव जमाइए वायुदेव आप इतने भारी हैं क्या बल लगाइए अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए चलिए आप हमें आदेश मत दीजिए सूर्य देव आप स्वयं संभाल कर दिखाइए इसे ये तो एक दूसरे से ही उलझ रहे हैं यही उचित अवसर है एक बालक से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे और एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं ऐसे तो ये बालक विजयी हो जाएगा कुबेर जी आप देख क्या रहे हाथ लगाइए संभव है तो स्वर्ण आपने अपनी देह पर धारण कर रखा है उसका भारी हमारा सहायक बन जाए उचित है अरुण देव आप खिंच रहा है और और बल और बल लगाओ और बल लगाइए बराबर कर देंगे ये कैसे संभव है अवश्य ही बालक कोई अदृश्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है हम भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं आह, मेरे पाव दब रहे हैं किंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब देखिए मेरी शक्ति क्या हो गया आपकी दिव्य शक्ति को यदि आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मैं उससे भी बड़ी शक्ति से आपको पराजित कर दूंगा अरे ये हिम कहा से आ गया गिर रहे हैं हम पकड़ो। अरे ये क्या हो रहा है आप सभी को थोड़ा संभल कर रहिए। बड़ों का अपमान तो बालक का दुर्भाग्य बनता है स्वामी आपके वरदान से प्राप्त पार्वती का पुत्र देवताओं का बार बार अपमान क्यों कर रहा है हाँ प्रिय इस बालक की उदंडता में वृद्धि होती जा रही है और ये शुभ नहीं प्रभु यदि आप सारे देवताओं को बता दें कि ये बालक देवी पार्वती का पुत्र है तो ये युद्ध स्वतः रुक जाएगा देवी जब स्वयं भोलेनाथ शांत है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा अब मैं इस बालक की उदंडता को और नहीं सहूंगा अब मैं इसे अपना तेज दिखाता हूँ देवगण आप लोग नागराज वासुकी को छोड़ दीजिए ये क्या इस सर्फ का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है कुछ भी कर लीजिए किंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा नहीं ये पीड़ा हो रही है मुझे बस बस बहुत हो चुका इसने तो पृथ्वी को विभक्त कर दिया पाताल दिख रहा है मुझे अग्नि देव तो मैं ही हूँ यदि मैं नीचे गिर भी गया तो अग्नि का तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा किंतु ये नुकीली शिलाएं उनसे तो कोई बचाव नहीं आहत हो जाऊंगा मैं मैं इनका कोई अहित नहीं चाहता किंतु मैं इन्हें परास्त युद्ध से ही करूंगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.